বারাকুদ্দিন সাহেব একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রোডাকশন অফিসার তার কোম্পানি ড্রেস কোড রক্ষার ব্যাপারে বেশ উদাসীন আর তাই মাঝে মাঝে তিনি নির্দিষ্ট পোশাক না পরেই অ্যান্টিবায়োটিক সেকশনে কাজ করেন কাজকর্মে তিনি কখনোই ফাঁকি দেন না গত পাঁচ বছর ধরে তিনি ওই কোম্পানিতে আছেন অত্যন্ত নিয়মানবর্তী মানুষ সত্ত্বেও একবার তিনি দুই দিন না জানিয়ে অনুপস্থিত থাকলেন তার বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি জ্বর এবং সর্দি কাশিতে ভুগছেন শ্বাসকষ্টের প্রচণ্ড সমস্যার কারণে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো ডাক্তারেরা প্রথমে তাকে সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসার চেষ্টা করলো কিন্তু তাতে যখন কাজ হয়নি তখন ডাক্তারেরা অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে তার রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করলেন কিন্তু দেখা গেল যে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না রোগ শুরুর দিন থেকে গুনে গুনে পঞ্চম দিনের মাথায় বারেক সাহেবের মৃত্যু হলো এক ভয়ঙ্কর সংকটে মানব জাতি অদৃশ্য এক শক্তির হাতছানি সাধারণ জ্বর আর কাশির রোগীকে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগকে অসুস্থ করা যায়নি বারেক উদ্দিন সাহেবের মৃত্যুর কারণ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স একদম সহজ ভাষায় যদি আমি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সকে সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে বলতে হবে যে কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া যখন একটা অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকরিতার রহস্য ধরে ফেলতে পারে বুঝে ফেলতে পারে তখন ওই ব্যাকটেরিয়াকে ওই অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে আমি আর ধ্বংস করতে পারব না তার কারণ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে শিখে গেছে ব্যাকটেরিয়ার এই ক্ষমতাটাকে আমরা বলি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার জন্য ডাক্তার আমাকে একটি অ্যান্টিবায়োটিক ধরিয়ে দিয়ে বললেন সাত দিন ধরে ওষুধটা খাবেন তো আমি মোটামুটি তিন দিন ওষুধ খাওয়ার পরে দেখলাম যে আমার রোগ সেরে গিয়েছে তখন আমি এত দামি ওষুধ শুধু শুধু আর না খেয়ে ওই কোর্স অসম্পূর্ণ রাখলাম আর এর মধ্য দিয়েই আমি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স নামক ঘটনাটার জন্ম দিলাম যখন অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স সম্পূর্ণ করা হয় না তখন সব ব্যাকটেরিয়া মারা যায় না কিছু ব্যাকটেরিয়া বেঁচে ফিরে আসে আর আসার সময় অ্যান্টিবায়োটিকটা কি করে অকেজ করা যায় সে তথ্য সে তার সাথে নিয়ে আসে আদমরা ব্যাকটেরিয়া কোনো মতে ফেরত এসে অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াকে জানিয়ে দেয় কি করে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ করে বেঁচে থাকতে হয় এভাবেই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স জন্ম নেয় যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া এই তথ্য জেনে যায় তার বিরুদ্ধে ওই নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিক আর কখনোই কাজ করে না সঠিক প্রচারণার অভাবে মানবজাতির বেশিরভাগ সদস্যই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স সম্পর্কে অজ্ঞ আর তাই ওষুধের পুরো কোর্স সম্পন্ন না করে তারা পুরো জাতির জন্য কত বড় ক্ষতি ডেকে আনছে তা জানে নিশ্চয়ই তারা শিউরে উঠত এভাবে এক একটি জেনারেশনের অ্যান্টিবায়োটিক ক্রমান্বয়ে ব্যাকটেরিয়া চিনে গিয়েছে ফলাফল হিসেবে আমরা ফার্মাসিস্টেরা নতুন জেনারেশনের অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেছি কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি তার কারণ হচ্ছে ওই পরবর্তী জেনারেশনের অ্যান্টিবায়োটিক ও ব্যাকটেরিয়া ঠিক একইভাবে কোর্স পুরোপুরি সম্পন্ন না করার কারণে চিনে গিয়েছে ফলাফল হিসেবে নতুন জেনারেশনের অ্যান্টিবায়োটিক ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে আর কাজ করে না আমাদের অজ্ঞতার উদাসীনতা আমাদের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের বিরুদ্ধে খুব বেশি কিছু করার উপায় এখন আর আমাদের হাতে নেই পুরাতন দিনে ডাক্তাররা বলতেন যে আপনার ওষুধের কোর্স সম্পন্ন করুন যদিও আপনার রোগ মাঝ পথে সেরে যায় রোগ সেরে গিয়েছে এই কারণে ওষুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন না আর তবেই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠন সম্ভব গোপাল ভাড়ের ওই গল্প নিশ্চয়ই আমাদের মনে আছে যেখানে রাজামশাই গোপালকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার রাজ্যে সবচেয়ে বেশি কোন পেশার মানুষ আছে তখন গোপাল ভাঁড় প্রমাণ সহ উত্তর দিয়েছিল যে এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চিকিৎসক রয়েছে একই রকমভাবে আমরা একজন আরেকজনের চেয়ে বড় চিকিৎসক হওয়ার কারণে ভাবি যে রোগ গেছে গা এখন আর ওষুধ খামু কেন এই নীতির কারণে আমাদের কোর্স সম্পন্ন করা হয় না আর কোর্স সম্পন্ন না করার কারণে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন বর্তমানে ডাক্তাররা বলেন যে যদি কোর্স আমি আসলে পুরোপুরি সম্পন্ন করি তাহলেও যে খুব একটা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স থামানো সম্ভব তা কিন্তু নয় তার কারণ যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে তবুও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে বাঁচার উপায় কি তবে বাঁচার উপায় দুটো উপায় এক প্রয়োজন ব্যতীত অ্যান্টিবায়োটিক না খায় যদি খেতেই হয় তাহলে প্রয়োজন মতো কম শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার চেষ্টা করব আর একেবারে যদি দরকার হয় তবে সেই ক্ষেত্রে শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করব উপায় দুই শক্তিশালী বা কম শক্তিশালী যে অ্যান্টিবায়োটিক খায় না কেন পুরো কোর্স সম্পন্ন করার আগ পর্যন্ত ওষুধ খাওয়া ছাড়বো না সোশ্যাল মিডিয়াতে একজন ডাক্তার একটি ছবি শেয়ার করেছিল এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন রোগীর সমস্ত ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স অর্জন করে ফেলেছে উনি বলেছিলেন এই ছবিটি হচ্ছে মানব জাতির ধ্বংসের সনদপত্র এর চেয়ে ভালোভাবে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় আমরা যখন কথা বলছি ঠিক এই মুহূর্তেই হয়তো কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া গোষ্ঠী অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স অর্জন করে ফেলেছে আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই ভিডিও শুরুতে আমরা একটা গল্প বলেছিলাম বারেক উদ্দিন সাহেবের গল্প উনি একটি ফার্মা কোম্পানির প্রোডাকশন অফিস
পাশের ঘরে বসে আপনার বাবা যদি একটা জোরে কাশি দেয় তাহলে আপনার বুক কি ভয় কেঁপে উঠবে না 